So security mechanism la we have two types adavadhu or security services provide panna kodiya concept la rendu type irukku one vand specific security mechanism innonu vand pervasive security mechanism specific security mechanism eppayume sender ay receiver ay and the particular data va pathi mattum pesom pervasive security mechanism overall and the complete process nadakkaradhukku endha endha vishayam la helpful la irukum abindradha pathi pesom so ipo neenga specific security mechanism eduthitingana ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்சைஃபர்மெண்ட் என்சைஃபர்மெண்ட்னால் என்னென்னா சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு டேட்டா போகும்போது என்கிரிப்ஷன் ஃபார்மேட்டில் அல்லது அல்காரதமாக யூஸ் பண்ணும்போது அதில் மேத்தமேட்டிக் இன்க்ளூஷன்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் என்சைஃபர்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் இல்லை எக்ஸாம்பிளில் வந்து டிஜிட்டல் சைன்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டிஜிட்டல் சைன்டு டேட்டான்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ நம்மளோட நார் அதாவது இந்த ஆத்தரைஸ்டு யூசர் தான் வந்து அந்த ரிசீவருக்கு வந்து டேட்டா அனுப்புனாங்களா இல்லையான்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிபிடி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பிபிடி கீழே அவங்களோட நேம் வச்சு அந்த பிபிடி சப்மிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பிபிடியை வந்து அவங்க தான் ரெடி பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப சென்டர் தன்னோட நேமோடையோ அல்லது நான் தன்னோட ஐபி அட்ரஸோடையோ நான் தான் இந்த டேட்டாவை அனுப்புறேன்ற ஒரு டிஜிட்டல் சைன் பண்ணி அனுப்புனாங்கன்னா தட் வுட் பி கன்சிடர் அஸ் அ மோர் வேல்யூபிள் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் கண்ட் இந்தந்த யூசர்ஸ் மட்டும்தான் டேட்டா அனுப்ப முடியும் இந்தந்த யூசர்ஸ் மட்டும்தான் டேட்டா ரிசீவ் பண்ண முடியும்ன்ற கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி வி ஆல் நோ ஆத்தன்டிகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு சென்டர் இருப்பார் அந்த ஐபி அட்ரஸில் இருந்து டேட்டா கண்டினியூஸாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு அந்த ஐபி அட்ரஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுனா தன்னோட ஆத்தன்டிகேஷனை இன்னொரு ஒரு சென்டருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள தன்னோட ப்ராசஸாக அல்லது தன்னோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியே பண்ண சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கால்டு ஆத்தன்டிகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் தென் டிராஃபிக் பேடிங் பேடிங் கான்செப்ட் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த பிட்ஸை கிளியர் பண்ணி நம்ம அந்த டேட்டாவை ரிசீவர் சைட் போய் சேர்க்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல் ரவுட்டிங் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் என்னென்னா எந்த சென்டர்லேருந்து டேட்டா எந்த ரிசீவருக்கு போகணும் அது எந்தெந்த பார்க் மூலியமாகவோ அல்லது எந்தெந்த ரவுட்டர் மூலியமாகவோ போகணும் எந்த நெட்ஒர்க் நேமில் போகணுன்றது எல்லாத்தையுமே ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல் பார்த்துப்போம் பார்த்துக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நோட்டரைசேஷன் நோட்டரைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓவரால் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமை எந்த தேர்ட் பார்ட்டி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொவிஷனை கொடுக்கக்கூடியது தட் இஸ் கால்டு நோட்டரைசேஷன் அண்ட் த செகண்ட் பார்ட் இஸ் பெர்வேசிவ் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் பெர்வேசிவ் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேவ் ட்ரஸ்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செக்யூரிட்டி லேபிள் ஈவன் டிடெக்ஷன் செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரைல்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ரெக்கவரி ஸோ இதில் ட்ரஸ்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லலாம்னா நான் இன்றைக்கி கண்டினியூஸாக என்னோடய சிஸ்டம் வந்து ஜிமெயில் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் திடீர்னு ஒரு புது மொபைலில் நான் வாங்குறேன் நான் அதில் இருந்து ஜிமெயில் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் லாகின் பண்ணேன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் என் யூ ஹேவ் சைன்ட் இன் டு நியூ டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஜிமெயில் வந்து ஒரு சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு பாஸ் பண்ணும் தட் இஸ் ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்டட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதாவது இந்த டிவைஸை ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஜிமெயில் வந்து அதை அந்த அக்சசிபிலிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணலாமான்னு கேட்குறது நெக்ஸ்ட் ஒன்று செக்யூரிட்டி லேபிளிங் செக்யூரிட்டி லேபிளிங்கில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கரெக்ட் ப்ரௌசரை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலை அந்த ப்ரௌசர் மூலியமாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரௌசரே அந்த ஃபைலை டீஃபால்ட்டாக ஒரு வைரஸ் ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு அனுப்பும் ஸோ தட் இஸ் செக்யூரிட்டி லேபிளிங் ஈவன் டிடெக்ஷன்னா என்னென்னா இப்போது ஒரு நான் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய மொபைல் ஃபோனில் ஒரு டக்குன்னு வந்து ஒரு என்னோடய அக்கௌண்ட்டை வந்து வேறு யாரோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க எனக்கு ஜிமெயிலில் வந்து ஒரு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது இந்த மாதிரி உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வேறு ஒருத்தர் ஹேக் பண்ண ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க இது உங்களோட அட்டம்ட்டு தானா அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கும் ஸோ தட் இஸ் தட் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் ஈவன் டிடெக்ஷன் அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல்னால் ஜிமெயிலில் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் நம்ம நார்மலாக ஆக்சஸ் லாக்இன் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சடனாக வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதாவது உங்களோட செக்யூரிட்டிக்காக நாங்கள் இந்த பர்டிகுலர் கொஷின் கேட்குறோம் இந்த ஃபோன் நம்பர் உங்களோடது தானே அப்படி ஓகேனா கன்ஃபார்ம்